നമസ്കാരം പ്രതാപ് ഫുഡ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള വട്ടയപ്പമാണ് അതായത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ മാത്രം വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കള്ളൊഴിച്ചാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കള്ളൊഴിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കള്ളൊഴിച്ചുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രുചി അതിൻ്റെ മണവും അതിൻ്റെ ആ സ്മൂത്ത്നെസ്സൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പച്ചരി രണ്ട് കപ്പെടുത്ത് നമ്മളൊരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് അത് ഞാൻ ചിരകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കള്ളാണ് അതായത് പനങ്കള്ള് അധികം പുളിയില്ലാത്തത് ഒരുതും ചെറിയ മധുരമുള്ള കള്ളായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് കള്ള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തരി എടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാം സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് അരി നമുക്ക് വാരിയിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ തേങ്ങയുടെ പകുതി ചോറിൻ്റെ പകുതി അതിന് പഞ്ചസാരയുടെ പകുതി എല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് അങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല മിക്സ് ആയിട്ട് വരാം പകുതി കള്ളൊഴിക്കാനകത്ത് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയത്തെ വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ തരിതരിപ്പ് വേണം മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് അരച്ച് കളയരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ള അരിയോടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് ചേർത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നാല് ഏലക്കാടെ തരി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഏലക്കായൊക്കെ ആവശ്യം പോലെ ചേർക്കാം മധുരവും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പോലെ തന്നെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കള്ളും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മാവിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം മധുരമുള്ള എന്ത് സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണം നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ചൂടാൻ തുടങ്ങും ഇത് പുളിച്ച് കിട്ടും കള്ളാണെങ്കിൽ ഈ പിറ്റോസൻ രാവിലെ ചൂടുമായിരിക്കും നല്ലത് വൈകുന്നേരം അരച്ച് വയ്ക്കുക രാവിലെ ചൂടുക അത് കള്ളൊഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രുചി ഒരു പ്രത്യേക മണമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഞാനൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ബേസിനകത്തേക്ക് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കണം കാരണം ഇത് പുളിക്കുമ്പോൾ പൊങ്ങി പുറത്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മധുരം കുറവാണോ കൂടുതലാണോ ഒക്കെ നോക്കണം മധുരം കുറവാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് പുളിക്കാനായിട്ടൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് നോക്കാം മാവ് കലക്കി വെച്ചിട്ട് ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മാവ് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടോ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തടവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ മാവ് കോരി ഒഴിക്കാം കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിന് ഒരു മുക്കാ പാത്രം കോരി ഒഴിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഇതിന് നല്ല കട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ വട്ടയപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കട്ടിയിലിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുക്കാ പാത്രം കോരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചാൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് വച്ച് കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മളത് അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്
അടിപൊളി സൂപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പാപ്പം നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വിഭവമായി പിന്നീട്